para nuestro bordado de pinotepa vamos a tener este terminado en la orilla de cadenilla por ahora vamos a concentrarnos en las flores que son estas que están alrededor de nuestros animalitos normalmente seccionan puede ser un solo color durante todo el bordado o puedes poner varios colores como lo hice yo pero comúnmente es como seccionado si ven tengo un lado que tengo azul otro lado que tengo estos tonos claros y en otro donde voy a poner el naranja que es donde les voy a enseñar la puntada ok si ven en la parte de atrás no hay hilos tan atravesados yo trato de cuidar mucho esa parte pero este igual y si por el hilo necesitas atravesarlo se puede realizar al final esta pulsera va a ir forrada para esta parte yo voy a usar este hilo de tubo que es de rayón ya se los había enseñado anteriormente voy a ocupar doble hebra es decir voy a tomar las dos puntas y las voy a enhebrar en mi aguja las dos juntas para que podamos hacer un inicio este, sobre nuestras X que van a ser nuestras flores una vez que ya tengamos enhebrada nuestra aguja dejando el aro del arito más largo vamos a irnos al centro de nuestra X y tomar un milímetro de tela posicionándonos en el centro de la X vamos a tomar el arito pasando la aguja en el medio y con eso ya tenemos nuestro inicio tomo el hilo con una de mis manos o sea con uno de mis dedos <ríe> y con la otra que tengo la aguja voy a avanzar 2 milímetros así ok es igual el punto cadena hasta aquí vamos a pasar hay que cuidar mucho que si usan ese tipo de, de, de hilo rayón que se mantengan en igual distancia porque tienden a quedarse hilos como pueden ver acá entonces ahí nada más hay que ajustar y mantener la, la este, bien los hilos pasamos la aguja hacia abajo para sujetar esa cadena ahí uh -huh. y con eso ya tengo mi primer pétalo de mi flor voy nuevamente a sacar en el centro de la X y esta vez voy a tomar la siguiente dirección que me marca la X e igual vuelvo a hacer la cadena de 2 milímetros paso mi aguja cuido igual lo de los hilos que ya les comenté con mucho cuidado para que no se enreden y paso la aguja hacia abajo uh -huh. nuevamente salgo en el centro tomo el hilo paso la aguja 2 milímetros adelante en dirección a la X jalo y anclo la cadena así si van a usar el hilo de rayón este el gruesecito el que no es de tubo ahí nada más recomiendo que usen una hebra este haciendo el inicio con nudo para que este puedan avanzar sus sus florecitas porque si usan, si usan el hilo así como lo estoy haciendo doble con el hilo normal de rayón como es más grueso se va a ver este un tanto tosco entonces sí nada más recomiendo que usen una hebra para hacer este tipo de flores en el caso de que usen el otro tipo de hilo rayón el que es de madeja no el que es de tubo bueno así queda nuestra primera flor y y de ahí nos vamos a pasar a la siguiente, no vamos a volver a enhebrar, siempre y cuando tengamos el hilo suficiente para trabajar. Eso sí, antes de pasar a la siguiente flor, hay que siempre rematar cada flor, pasando así este, sobre las hebras, paso mi aguja para crear un pequeño nudo ahí, uh -huh. y ahora sí me paso a la siguiente flor a la siguiente X que tengo ahí dibujada la más próxima en mi caso es esta salgo en el centro y ahí ya empiezo con mis cadenas en dirección a la X que está aquí ¿Sí? recuerden más o menos es avanzar 2 milímetros tapando la X para que no se vea ¿Sí? ahí anclamos y así nos vamos a ir todo el bordado es importante que toques en la parte de atrás que no se creen nudos porque el hilo rayón como es un hilo muy sedoso tiende a crearse este 
nudos o a quedarse algún hilo en la parte de abajo y eso este, es más complicado porque cuando se lave van a salir esos excesos de hilo y pues técnicamente se echa a perder tu trabajo entonces es mejor siempre asegurarte de que no queden hilos en la parte de abajo y bueno de aquí en adelante es lo mismo para todas las demás flores ahorita ya nada más que avance y que me quede poco hilo les enseño cómo hacer el remate Bueno, aquí ya me quedó una hebra corta, voy a hacer mi remate pasando por los hilos dos veces, hago un nudo doble, uh -huh. así aprieto y de ahí voy a seguir serpenteando o como les decía así zigzagueando para ir ocultando mi hilo y al final en un aro que tenga yo próximo vuelvo otra vez a hacer un último nudo, así. Uh -huh. Es importante que aprietes bien los nudos e igual ya puedes cortar a partir del ras en tu último nudo. Uh -huh. Y así de esa manera vamos a ir creando nuestras florecitas. Para nuestra orilla de cadenita vamos a hacer primero a seleccionar nuestro color. En mi caso yo le puse tres capas pero tú le puedes poner uno. Eh, si estás por ejemplo en mi caso que voy a continuar con una cadena voy a hacer mi inicio y me voy a posicionar al centro de la cadena tengo que salir en el centro de la cadena para poder empezar a hacer la puntada ok una vez que ya estoy en el centro vuelvo a iniciar vuelvo a este continuar con la puntada de cadenita que es la misma que aplicamos en los animalitos ya sabemos un milímetro y salgo, uh -huh. vuelvo a crear mi aro, entro en el centro de la última cadena, avanzo un milímetro y salgo. Recuerden que el círculo siempre va a estar abajo de mi hilo de la aguja, así. Uh -huh. Hilo abajo, aguja arriba y se forman las cadenitas. Normalmente este bordado este, siempre va a tener mmm, por lo menos una, una orilla de cadena, ya sea en el centro o alrededor del cuello, como se usa originalmente, este, este tipo de, de adorno con cadenita. Cuando vean que les tengan así los de su inicio sobrante, siempre córtenlos para que no se desbarate su bordado. Bueno, continuando con el tema de, de esta orilla... Eh, pueden poner una capa, dos o hasta tres capas como máximo para delimitar dónde está el área del bordado. Uh -huh. Estas capas siempre se ponen antes de costurar, es decir, antes de la hechura, para que este, se delimite bien dónde va a ir, eh, dónde van a ser el forrado del bordado. Este bordado siempre va forrado por el tipo de hilo y por el tipo de tela también. Eh, comúnmente nada más es el puro cuello que se hace este, para este bordado y yo creo que en el siguiente video ya les voy a mostrar un huipil hecho y un cuello este, que se está bordando para que se den una idea de cómo realizar este, 
la costura de su pulsera e igual yo creo que estaría grabando eh, cómo costurar la pulsera para que vean cómo es el forrado pero bueno, no nos adelantemos continuemos con esta orilla eh, sí que sea un color que contraste con la tela para que no se pierda al final lo que queremos en una pieza es que luzca todo el trabajo, todo el bordado cuando ya terminemos o se nos acabe el hilo, vamos a rematar de la siguiente manera. Clavamos en la parte de atrás, verificamos que no queden hilos sueltos y ahora lo que vamos a hacer es pasar una vez sobre la próxima hebra, pasamos nuevamente en la misma y en el aro que formamos, ahí vamos a meter la aguja. Puede ser una o dos veces como lo estoy haciendo yo en pantalla. Jalamos tratando de que quede lo más pegado posible y volvemos a zigzaguear y a serpentear. <risa> eh, si recuerdan, eso es lo que hacemos durante todo el bordado. Así es como hacemos el remate de los animales, de las flores y también de las orillas. ¿Sale? Eso es porque este tipo de hilo tiende a, a deshacerse mucho. Es un hilo con acrílico, es muy sedoso. Entonces sí es importante que tratemos de este, rematar lo mejor posible para que dure mucho nuestro, nuestro bordado. Otro tip que quería, no sé si se han fijado, que yo siempre este, llevo la aguja al hilo, no el hilo a la aguja. Para mí esa es una forma más fácil de hacer el, eh, los bordados y no estar este, batallando con el tema de que no, no entra el hilo en la aguja. Y bueno, ya de ahí ya cortamos. Y verificamos nuestro trabajo, que no haya quedado ningún rezago. Aquí yo voy a continuar así como le hice. Y al final voy a clavar en el centro de la última cadena que hice. Aquí. Uh -huh. Y yo una vez que esté ahí, pues ya nada más hago el, el remate como ya se los acabo de enseñar. Uh -huh. Y pues bueno, eso es todo por el tutorial de, de hoy. Espero que les haya gustado y que me sigan acompañando a terminar este hermoso accesorio. Nos vemos. Bye.